నమస్కారం మండే మార్నింగ్ బులెటిన్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ అవినీతి పరులకు వత్తాసు పలుకుతున్న జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలు ముఖ్యమంత్రి జగన్ సమక్షంలో వైసీపీలో చేరిన తోట త్రిమూర్తులు అభివృద్ధి కోసమే పార్టీ మారినట్లు వెల్లడి జిల్లాలో ఆయుష్మాన్ భవ పథకం ప్రారంభం శ్రీకారం చుట్టిన కలెక్టర్ శామ్యులానం ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు సూచన నిలిచిపోయిన రాజధాని నిర్మాణం ఆగిపోయిన అభివృద్ధి రాజధానిలో తాను భూములు కొనుగోలు చేసింది నిజమే జీవి ఆంజనేయులు ప్రకటన తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు రామచంద్రాపురం మాజీ శాసనసభ్యులు తోటా త్రిమూర్తులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సమక్షంలో పార్టీ కండు అక్కపుకున్నారు తోట త్రిమూర్తులతో పాటు అనుచరులు కార్యకర్తలు ముఖ్య నాయకులు కార్యకర్తలు పార్టీలో చేరారు రెండు రోజుల క్రితమే టీడీపీకి రాజీనామా చేసినట్లు ఆయన ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వంద రోజుల పాలనలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకువచ్చారని వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు అన్నారు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు అమలు చేసే దిశగా సీఎం జగన్ పాలన సాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఈ మేరకు ఎమ్మెల్యే అంబటి రాంబాబు ఆదివారం మీడియాతో మాట్లాడారు అవినీతి పనులకు వత్తాసు పలికేలా జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు జనసేన పార్టీ ఇచ్చిన నివేదిక చూస్తుంటే పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు కలిసి కూర్చుని రాసినట్లుగా ఉందని విమర్శించారు పవన్ మేనిఫెస్టో ఇరవై రెండు పేజీలు ఉంటే ఆయన సీఎం జగన్ పాలనపై ఇచ్చిన నివేదిక ముప్పై మూడు పేజీలు ఉందని ఎద్దేవా చేశారు తాము వందేళ్లు పరిపాలన చేసినా చంద్రబాబు పవన్ తమకు మంచి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వరని తెలిపారు చంద్రబాబు పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్లా పవన్ మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు ఎవరినో ఓడించడానికే జనసేన పార్టీ పుట్టింది కానీ సొంతంగా అధికారంలోకి రావడానికి కాదన్నారు జనసేన స్వయం ప్రకాశక పార్టీ కాదని వేరే వారి ప్రకాశం కోసం మాత్రమే పనిచేస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు చంద్రబాబు అక్రమ కట్టడాలపై పవన్ ఎందుకు మాట్లాడలేదని ప్రశ్నించారు సీఎం జగన్కు చంద్రబాబు పవన్ల సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదని ప్రజల సర్టిఫికెట్ ఉంటే చాలన్నారు అవినీతి రహిత పాలన అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని అంబటి పేర్కొన్నారు అదే బాటలో పోతూ ఉంటే ఎవరు మిమ్మల్ని లెక్క చేస్తారు చెప్పండి మీరు అధికారంలోకి రావాలని మీరు స్వయం ప్రకాశితంగా ఉండాలని మీరే కోరుకోకపోతే ఎవరి వెలుగునో చూసుకొని ఆ వెలుగులో బ్రతకాలనుకునేటువంటి పద్ధతుల్లో రాజకీయ పార్టీలు నడుపుకుంటే ప్రజలు క్షమించడమే మనం చేస్తున్నారు అలాంటి పార్టీల యొక్క సర్టిఫికెట్లు ముప్పై మూడు పేజీలైనా నలభై మూడు పేజీలైనా ఎవరు లెక్క చేస్తారు ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారనేదే ప్రధానమైన ఉద్దేశంతో మేము ముందుకు సాగుతాం తప్ప మీలాంటి సర్టిఫికెట్లు తీసుకొచ్చి చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు మేము చేయబోమని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా దేశంతో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా నిన్న ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రారంభమైంది అందరికీ ఆరోగ్యం లక్ష్యంగా పదిహేను రోజుల పాటు సాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ర్యాలీ ఆరంభించి కలెక్టర్ శామ్యుల్ ఆనంద్ ప్రారంభించారు అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో పదిహేను రోజుల పాటు పన్నెండు రకాల వైద్య సేవలను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచినట్లు కలెక్టర్ శామ్యుల్ ఆనంద్ చెప్పారు సాధారణ వైద్య సేవలతో పాటు కంటి పంటి గుండె ఊపిరితిత్తులు ప్రసవ గర్భిణి తదితర వైద్య సేవలు పదిహేను రోజుల పాటు అందిస్తారన్నారు చిన్నారులు బాలింతలు గర్భిణీలు వృద్దులు గుండె జబ్బుల వారు ఈ వైద్య సేవలను ఆయా కేంద్రాల్లో పొందవచ్చన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయుష్మాన్ భారత్ క్రింద ఈ నెలాఖరు వరకు ఈ సేవలు అందిస్తుందని చెప్పారు ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రారంభం సందర్భంగా జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయం నుండి మెడికల్ కళాశాల వరకు వైద్యులు పారామెడికల్ సిబ్బంది విద్యార్థులు నిర్వహించిన ర్యాలీలో కలెక్టర్ శామ్యుల్ ఆనంద్ కుమార్ మాట్లాడారు నిర్విరామంగా నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా ఒక పన్నెండు అంశాలు మనం అందరికీ కోపరేట్ చేస్తున్నాం అంటే అన్ని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు కూడా మన జిల్లాలో హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్గా రూపుదిద్దుకున్నాయి ఈ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్లో దాదాపు ఒక పన్నెండు రకాలటువంటి ఆరోగ్య సేవలు అందించబడతాయి ఇప్పటి వరకు ఏడు రకాల సేవలు కంటిన్యూస్గా అందించడం జరుగుతూ ఉంది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని దేవీపట్నం మండలం కచ్చులూరు సమీపంలో పర్యాటక బోటు బోల్త పడింది ప్రమాదానికి గురైన రాయల్ బస్ ప్రైవేట్ లాంచీలో అరవై మంది ఉన్నట్లు సమాచారం 
వీరిలో యాభై మంది పర్యాటకులు మిగతా పదకొండు మంది సిబ్బందిగా తెలుస్తోంది ఇరవై ఏడు మందిని స్థానికులు సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు వీరంతా గండిపోచమ్మ నుంచి పాపికొండలు టూర్ వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది పర్యాటకుల్లో చాలా మంది లైఫ్ జాకెట్లు ధరించినట్లు తెలుస్తోంది గోదావరి వరద ఉధృతి తగ్గడంతో పర్యాటకానికి అధికారులు అనుమతి ఇచ్చారు లైఫ్ జాకెట్లు ధరించిన కొంతమంది ఒడ్డుకు చేరినట్లు స్థానికులు చెప్పారు కాగా ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం స్పందించింది వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించింది అమరావతి రాజధానిని తరలించేందుకు వైసీపీ ప్రయత్నిస్తోందని టీడీపీ ఆరోపించింది అదేవిధంగా విచారణ పేరుతో రాజధానిపై కేబినెట్ సబ్ కమిటీని వేయడాన్ని తప్పుబట్టింది అమరావతి రాజధానిలో తాను భూములు కొనుగోలు చేస్తే తప్పేంటని టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు జీవి ఆంజనేయులు ప్రశ్నించారు ఈ మేరకు జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు రాజకీయాలతో పాటు తాను వ్యాపారంలో ఉన్నానని వ్యాపారం ద్వారా వచ్చిన డబ్బుతో అమరావతి రాజధానిలో కుటుంబ సభ్యుల పేరు మీద భూములు కొనుగోలు చేసినట్లు జీవి అంగీకరించారు అయితే అవినీతి విచారణ పేరుతో ప్రభుత్వం కేబినెట్ సబ్ కమిటీ వేయడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు వైసీపీ ప్రభుత్వం రాజధానిని తరలించి అభివృద్దిని పూర్తిగా నిలిపివేసిందని ఆయన ఆరోపించారు తాను ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడలేదని ప్రభుత్వం చర్యలకు పోనుకుంటే న్యాయపరంగా పోరాడతానని ఆంజనేయులు స్పష్టం చేశారు వంద రోజులైనా సరే రాజధాని అభివృద్దిలో ఒక్క ఇటుక పెట్టలా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక రాజధాని రైతులందరూ నష్టపోయారు త్యాగం చేసినటువంటి రైతులకి నష్టం కలిగించింది ప్రభుత్వం నేను అడుగుతున్నా రాజధాని మార్చే దమ్ము మీకుందా అని అడుగుతున్నా అది మీ తరం కాదని చెప్తున్నా ఈ ప్రభుత్వానికి ఎందుకంటే దొనకొండలు వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులందరికీ ఆడ ఆస్తులు ఉన్నాయని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆడ ఆస్తులు ఉన్నాయని అక్కడికి తరలిస్తే ఉద్యోగస్తులు ఎవరు కూడా అక్కడ రావడానికి దొనకొండ రావడానికి సిద్ధంగా లేరు రామర్సల కోసం పల్నాడు ప్రాంతంలోనికి రాజకీయ పార్టీలను అనుమతించేది లేదని రూరల్ ఎస్పీ జయలక్ష్మి స్పష్టం చేశారు ఆత్మకూర్తో సహా అన్ని సమస్యాత్మక ప్రాంతాలలో పోలీసుని కానీ మరింత పటిష్టం చేస్తున్నట్లు రూరల్ ఎస్పీ జయలక్ష్మి తెలిపారు పల్నాడు గ్రామాలలో ఇప్పటికే గొడవలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీలు ఆ గ్రామాలకు వెళ్తే గొడవలు మరింత పెరిగే అవకాశముందన్నారు దీని కారణంగా ఆత్మకూర్తో సహా పల్నాడులోని ఏ గ్రామంలోకి రాజకీయ పార్టీల నేతలకు రాజకీయ పార్టీల నేతలకు ప్రవేశం లేదని ఎస్పీ ప్రకటించారు అలా చేయము మేబీ అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి తర్వాత మేము నిర్ణయం తీసుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మాత్రం పల్నాడు ఏరియాలో అంటే మాకేం అట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏం రాలేదు కానీ వీఆర్ నాట్ అలావింగ్ ఎనీ పార్టీ టు గో టు పల్నాడు ఏరియా ఎస్పెషలీ ఆత్మకూర్ గానీ పిన్ని అక్కడ ఎవరు బయట వాళ్ళని మేము అలౌ చేసే పరిస్థితి లేదు మీడియా కెన్ గో ఇంటరాక్ట్ అక్కడ ఉన్న మీరు ఒక అక్కడ ఎట్లా ప్రశాంతత ఉంది అని ఎందుకంటే అన్ఫార్చునేట్లీ పల్నాడు ఏరియా ప్రశాంతంగా ఉన్న ఒక ఏరియాని అక్కడ ఏదో పెద్దగా జరుగుతుంది అని హైలైట్ అయిపోయింది అది పదే పదే మేము చెప్తున్నాం అక్కడ ప్రశాంతత ఉంది అని మీరందరికీ కూడా తెలుసు పీపుల్ ఆల్సో నో మీరందరూ ఇక్కడ ఇందుకు ముందు కూడా మీడియా కవరేజ్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అని మీకు కూడా తెలుసు దట్ ఇస్ వై వీ వాంట్ టు రీట్రేట్ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైవ్ ప్రసారాలను నిలిపివేయడం అంటే ప్రజాస్వామ్యం గొంతు నొక్కడమే అని టీఎన్ఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బ్రహ్మం చౌదరి తెలిపారు ఈ మేరకు గుంటూరులో బ్రహ్మం చౌదరి మీడియాతో మాట్లాడారు ఏబిఎన్ టీవీ ఫైవ్ ఛానల్స్ ని వెంటనే పునరుద్ధరించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు ప్రసార సాధనాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కక్షగట్టి కుట్రపూర్తంగా మరి ఈ రోజున ప్రజలకి ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రసార ప్రచారం ప్రసారం చేస్తున్నటువంటి ఛానళ్ల పైన మరి ఈ రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేధింపులు గురి చేస్తా ఉంది మరి అటువంటి ఛానళ్లను కూడా ప్రసారం అవ్వకుండా చూస్తూ ఉంది దీనికి దీన్ని టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఖండిస్తూ త్వరలో ఏబిఎన్ మరియు టీవీ పైకి అండగా ఉండాలని చెప్పేసి ఏపీ ఫిజిషియన్స్ అసోసియేషన్ నలభై ఏడవ వార్షిక వైజ్ఞానిక సమావేశాలు మెడికల్ కళాశాల జింకాన ఆడిటోరియంలో నిన్న ముగిశాయి వివిధ వైద్య పరిశోధనలపై ప్రజెంటేషన్లు జరిగాయి ఆధునిక వైద్య చికిత్స విధానాలపై పరస్పర అవగాహన దిశగా ఫిజిషియన్స్ అసోసియేషన్ సమావేశాలు సాగాయని అసోసియేషన్ నేత డాక్టర్ వైవీఎస్ ప్రభాకర్ చెప్పారు ఆదివారం మెడికల్ కళాశాల జిమ్కాన ఆడిటోరియంలో మూడు రోజుల ఫిజిషియన్ సమావేశాలు ముగిశాయి దేశ నలుమూల నుండి ఆరు వందల మంది వైద్య శోధకులు పరిశోధకులు వైద్య విద్యార్థులు వైద్యులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు పూర్వ ప్రస్తుత అధునాతన వైద్య చికిత్స విధానాలు మార్పులపై ప్రజెంటేషన్లు సాగాయి నూతన ఆవిష్కరణలు జరిగాయి కాన్ఫరెన్స్ వివరాలను డాక్టర్ ప్రభాకర్ వివరించారు జనరల్ మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేయటం కానీ టీచింగ్ కానీ చేస్తున్న అనేక మంది డాక్టర్లు ఒక చోట కలిసి 
జారీ ఉన్నాం అసోసియేషన్ ఇది ఇండియా వైడ్ ఉన్నది నేషనల్ అసోసియేషన్ అలాగే స్టేట్ కూడా ఒక అసోసియేషన్ ఉంది ఈ స్టేట్ చాప్టర్ ఉన్నది ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక చోట ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం ఇది మనకి నలభై ఏడవ సంవత్సరం నలభై ఏడవ ఫార్టీ సెవెంత్ స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ మనం హోస్ట్ చేస్తున్నాం ఫార్టీ సెవెన్ అనేది బిఫోర్ మన డివిజన్ ఆఫ్ స్టేట్ దగ్గర నుంచి వస్తున్న నంబరు హైకోర్టుని కర్నూలుకు తరలిస్తున్నారంటూ కొందరు న్యాయవాదులు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని వైసీపీ లీగల్ సెల్ ఆరోపించింది ఈ మేరకు సోమవారం కోర్టు విధులను బహిష్కరించడం లేదని యథావిధిగా కోర్టు విధులకు న్యాయవాదులు హాజరవుతారని స్పష్టం చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును అమరావతి నుండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తరలించే ప్రసక్తే లేదని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీగల్ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షులు పోలూరి వెంకటరెడ్డి స్పష్టం చేశారు ఈ మేరకు అరండల్పేటలోని తన కార్యాలయంలో ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు హైకోర్టుని కన్నూరుకి తరలిస్తున్నారంటూ కొందరు లాయర్లు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు హైకోర్టుపై కొందరు న్యాయవాదులు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం కోర్టు విధులను బహిష్కరించడం లేదని యథావిధిగా కోర్టు విధులకు న్యాయవాదులు హాజరై బాధితులకు న్యాయపరమైన సేవలు అందిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు అలాగే అనేక మంది మాకు సంబంధించినటువంటి న్యాయవాదులు అనేక పార్టీలకు చెందినటువంటి న్యాయవాదులు మేమంతా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం ఏదైతే సోమవారం ఒక వ్యక్తి చనిపోతే బైకాట్ నిర్వహిస్తున్నారు దాంట్లో మాత్రమే పాల్గొంటాం తర్వాత మేము దాదాపుగా మా మాకు సంబంధించినటువంటి న్యాయవాదులు ఎవరైతే ఈ ప్రకటన తప్పని భావిస్తూ ఉన్నారో గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ తీసుకున్న నిర్ణయం తప్పని భావిస్తా ఉన్నారో వాళ్ళందరం కలిసి కోర్టు విధులకు హాజరై కోర్టు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటాం ఈ సమావేశంలో వైసీపీ లీగల్ సెల్ ప్రతినిధులు పోకల వెంకటేశ్వర్లు సూర్యబాబు అనిల్ శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం అమలు చేయడంలో కొందరు అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని దళిత గిరిజన సంఘాలు ఆరోపించాయి ఈ మేరకు దళిత గిరిజన సంఘాల నేతలు నీలాంబరం ఉదయ్ శంకర్ తదితరులు ఆదివారం మీడియాతో మాట్లాడారు అట్రాసిటీ చట్టం ప్రకారం బాధితులకు అందాల్సిన పరిహారాన్ని వెంటనే విడుదల చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం అమలు కోసం పోరాటం చేస్తున్న సంఘ నేతలను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారంటూ అధికారులు ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు పంపడం సరైన పద్ధతి కాదని వారు వెల్లడించారు వెళ్ళి అత్యాచార బాధితులకు న్యాయం చేయమని అధికారులను అడిగితే వారు మీరు బ్లాక్ మెయిలర్స్ మోసం చేస్తున్నారని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో మరి అత్యాచార బాధితులకు న్యాయం చేయాలని మరి మేము బ్లాక్ మెయిలర్స్ మా వాళ్ళకి అత్యాచారం జరిగినప్పుడు మా బిడ్డలు వేడుస్తున్నప్పుడు మా స్త్రీలు కన్నీరు పెడుతున్నప్పుడు మా గుండెల మండవ సావన్ కిర్పాల్ దోహనీ మిషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యానగర్ రెండవ లైన్ లో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మిషన్ ప్రతినిధి రాజేందర్ సింగ్ ఈ వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు తమ సంస్థ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని సావన్ కిర్పాల్ దుహానీ మిషన్ ప్రతినిధి రాజేందర్ సింగ్ చెప్పారు విజయనగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు త్వరలో రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తామని ఆయన చెప్పారు ఆ సందర్భంగా మనం మెడికల్ క్యాంప్ ఇక్కడ పెట్టాం ఇవాడ పొద్దు నుంచి బ్లడ్ షుగర్ టెస్టింగ్ బీపీ టెస్టింగ్ అందరికీ పొద్దున ఫాస్టింగ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం అందరు వచ్చి చేయించుకుంటున్నారు సంత్ రజేందర్ సంత్ దర్శన్ సింగ్ మహారాజ్ లవ్ పర్సో పర్సనిఫైడ్ లవ్ పర్సనిఫైడ్ సెయింట్ ఆయన ఐదో సంవత్సరంలో స్పిరిచువల్ మాస్టర్ బాబా సావంత్ సింగ్ మహారాజ్ దగ్గర వెళ్ళారు ప్లస్ నామం తీసుకుని ఆయన ఇన్నర్ విజయన్ స్టార్స్ దాకా వెళ్ళిపోయారు ఆయన గైడెన్స్ సంత కిర్పాల్ సింగ్ మహారాజ్ కింద కూడా బాగా ప్రోగ్రెస్ చేశారు స్పిరిచువాలిటీలో అవగాహన కార్యాలయంలో ఆరోగ్య సభ జరిగింది మధుమేహ వ్యాధి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అనే అంశంపై మధుమేహ వ్యాధి నిపుణులు డాక్టర్ కె సుబ్బారావు ప్రసంగించారు మధుమేహ వ్యాధిని నియంత్రించవచ్చు కానీ నిరోధించలేమని మధుమేహ వ్యాధి నిపుణులు డాక్టర్ కె సుబ్బారావు పేర్కొన్నారు అవగాహన కార్యాలయంలో ఆరోగ్య సభ జరిగింది షుగర్ వ్యాధి గ్రస్తులు ఆహార నియమాలను పాటించాలన్నారు or because of some infections mumps under gavaja pillu under telugu lo aa vyadhi konni konni sar pancreas ku mumps virus oxazaki virus ala konni viral infections and genuloval 
కార్యక్రమంలో కొండ శివరామరెడ్డి కట్టా రాము సిహెచ్ అంజిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎస్ఎస్ఓ సమావేశ మందిరంలో అమరావతి సాహితీ మిత్రుల ఆధ్వర్యంలో సాహిత్య కార్యక్రమం జరిగింది సమాజాభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రచయితలు రచనలు అందించాలని కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కార గ్రహీత మంత్రి కృష్ణమోహన్ కోరారు పలువురు సాహితీవేత్తలు కవులు తమ కవితలను వినిపించారు సాహిత్యం ద్వారా ప్రజల్లో మానసిక వికాసాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చని కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కార గ్రహీత మంత్రి కృష్ణ పేర్కొన్నారు అమరావతి సాహిత్య మిత్రుల సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సాహిత్య ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరిగాయి కవి సమ్మేళనంలో పలువురు కవులు పాల్గొన్నారు వేస్టేజ్ ఉండేది అదే బలపంగా ఉపయోగించేవారు తెల్ల బలపాలు రాని కాలంలో మనకు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ పలకరాయిలో మిగిలిపోయిన భాగాన్ని బలపంగా ఉపయోగించి దాని మీద రాసేవారు శ్రీశైలం నుండి నాగార్జున సాగర్ కు వరద ఉధృతి స్వల్పంగా తగ్గడంతో సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నాలుగు క్రస్ట్ గేట్లను పది అడుగుల మేర ఎత్తి ఒక లక్ష ముప్పై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది క్యూసెక్ల నీరు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు సాగర్ నీటి మట్టం ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు సున్నా అడుగులకు చేరింది శ్రీశైలం నుండి ఒక లక్ష ముప్పై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది క్యూసెక్ల నీరు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుకు వచ్చి చేరుతుంది సాగర్ ప్రాజెక్టు నుండి కుడికాల ద్వారా పదకొండు వేల మూడు వందల క్యూసెక్లు ఎడమ కాలువ ద్వారా ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఏడు క్యూసెక్లు ప్రధాన జల విద్యుత్ కేంద్రం ఇరవై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల నలభై ఐదు క్యూసెక్లు డైవర్షన్ టర్నల్ ద్వారా పది క్యూసెక్లు ఎస్ఎల్బిసి ద్వారా రెండు వేల నాలుగు వందల క్యూసెక్లు లో లెవెల్ కెనాల్ ద్వారా మూడు వందల క్యూసెక్లు నాలుగు క్రస్ట్ గేట్ల ద్వారా యాభై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల యాభై ఆరు క్యూసెక్లు మొత్తంగా ఒక లక్ష పదకొండు వేల రెండు వందల పద్దెనిమిది క్యూసెక్ల నీటిని నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు వన్ టౌన్ లో నిన్న ఏపీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ సమావేశం జరిగింది అసోసియేషన్ నేత మేకల రవీంద్రబాబు ఆధ్వర్యాన జరిగిన ఈ సమావేశానికి అసోసియేషన్ నేతలతో పాటు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ సభ్యులు హాజరయ్యారు అసోసియేషన్ కృషితో రాష్టంలో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అందుబాటు ఫీజులతో అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యను అందిస్తున్నామని రవీంద్రబాబు అన్నారు అక్షరాస్థిత పెంపుతో పాటు నిరుద్యోగులు వేలాది మందికి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉపాధి కల్పిస్తున్నామన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రైవేట్ స్కూల్ను కార్పొరేట్ స్కూల్స్ తో జత కట్టకుండా ప్రభుత్వం సానుకూల చర్యలు రాయితీలు కల్పించాలని రవీంద్రబాబు కోరారు దగ్గరగా పనిచేస్తున్నాం మేము చూస్తున్నాం వాస్తవాలు గమనిస్తున్నాం గుంటూరు డివిజన్ ఇంకా బలోపేతం కావాలి గుంటూరు ఈస్ట్ వెస్ట్ పల్నాడు ప్రాంతం జనాలి బాపట్ల రేపేగ మంగళగిరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నువ్వు ప్రతి చోట సభ్యులు స్పందిస్తున్నా ది ఆర్ గివింగ్ గుడ్ రెస్పాన్స్ ది ఆర్ గివింగ్ గుడ్ రెస్పెక్ట్ మా మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నారు కూర్చోబెట్టి పోలు భోజనం చెప్పి వెళ్తున్నారు కాఫీ టీ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు కొంతమంది నాకు తెలియకపోయినప్పుడు కూడా అంటే ఈ అసోసియేషన్ యొక్క గుర్తింపు ఏంటో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది వ్యక్తి కాదు ఒక సంస్థ పాలించాలి అంతర్జాతీయ ప్రజాస్వామ్య దినోత్సవం సందర్భంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రజాస్వామ్యం అనే అంశంపై చర్చా కార్యక్రమం జరిగింది దళిత బహుజన రిసోర్స్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ప్రజాస్వామ్యంతో ప్రతి అంశంపై చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని శాసనమండలి సభ్యులు డొక్కా మాణికవరప్రసాద్ అన్నారు అంతర్జాతీయ ప్రజాస్వామ్య దినోత్సవం సందర్భంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రజాస్వామ్యం అనే అంశంపై చర్చ కార్యక్రమం జరిగింది ఆర్థిక అసమానతలు తొలగిపోవాలన్నారు మన సంవాదం భారతదేశంలో ఈ రాజ్యాంగాలు ఇవేమి రాకముందు కూడా ఈ సంవాదం అనే ప్రక్రియ రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడుకోవాలని ఎమ్మెల్సీ కేఎస్ లక్ష్మణ్ రావు కోరారు ఆర్థిక సంస్కరణలు ఆదేశిక సూత్రాలకు అనుగుణంగా జరగడం లేదన్నారు మొట్టమొదటిసారిగా మనిషికి ఉండాల్సిన హక్కులు లిఖిత పూర్వకంగా లెక్కించబడి అందుకుంది ఎక్కడ లిఖిత పూర్వకం కాదని అందరికి తెలుసు అమెరికా రాజ్యాంగంలో బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అనే పేరుతో హక్కులు లెక్కించబడి తర్వాత ఒక అరవై డెబ్బై ఏళ్ళకి ఫ్రెంచ్ విప్లవం జరిగిన తర్వాత ఫ్రెంచ్ విప్లవం మనకి తెలుసు పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిది ఏంటో ఆ విప్లవ గొప్పదనం మానవుడికి స్వేచ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతం ఫ్రెంచ్ విప్లవం నినాదాలని మరి ఆ రోజు రూసు సోషల్ కాంట్రాక్ట్ అనే బుక్ రాసి ఆ బుక్లో తొలి వాక్యమే మ్యాన్ ఈజ్ బార్న్ ఫ్రీ బట్ ఎవ్రీవేర్ హీఈస్ ఇన్ చేంజ్ సామాజిక స్వేచ్ఛాజీవిగా పుట్టిన మనిషి సర్వత్రా సంఖ్యలలో ఉన్నాడు 
కార్యక్రమంలో దళిత బహుజన రీసోర్స్ సెంటర్ ప్రతినిధి అల్లాడి దేవకుమార్ దళిత బహుజన ఫ్రంట్ నాయకులు కురివి వినయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు స్థానిక ఏసీ కళాశాలలో టార్గెట్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో సివిల్స్ పరీక్షలపై అవగాహన సదస్సు జరిగింది రాజధాని ప్రాంతంలో సివిల్స్ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు మెరుగైన శిక్షణ ఇస్తున్నామని టార్గెట్ ఐఏఎస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ అన్నపురెడ్డి ఉషారాణి పేర్కొన్నారు సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి శిక్షణ పొందేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్న అభ్యర్థులను దృష్టిలో ఉంచుకుని గుంటూరు నగరంలో తమ సంస్థను స్థాపించామని టార్గెట్ ఐఏఎస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ అన్నపురెడ్డి ఉషారాణి తెలిపారు సివిల్స్ పరీక్షలపై అవగాహన సదస్సు జరిగింది ఢిల్లీ హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన నిపుణులైన అధ్యాపకులచే శిక్షణ ఇస్తున్నామని చెప్పారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పూర్తి స్థాయిలో ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఇంతవరకు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయడం అంటూ జరగలేదు మన ఏపీ పిల్లలు వెళ్ళి పక్క రాష్ట్రాలు వెళ్ళి కోచింగ్లు తీసుకోవటం అది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి మేము ఇక్కడే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఢిల్లీ హైదరాబాద్ ఫ్యాకల్టీలతో అత్యుత్తమ స్థాయి ప్రమాణాలతో మనం ఇక్కడే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మన రాష్ట్రంలో సరైన అవగాహన సివిల్స్ మీద అవగాహన లేకపోవడం దాని గురించి వాళ్ళకి సరైన శ్రద్ధ లేకపోవడం వల్ల విద్యార్థులందరూ కూడా ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోవడం వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్ టార్గెట్ సర్కిల్ ద్వారా మేడం ఎన్నో అవకాశాలు కల్పించి ఈ సదస్సును కండక్ట్ చేసి మరి సివిల్ సర్వీస్ మీద అవగాహన ఎన్ని మార్కులు ఉంటాయి ఏ విధంగా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే దాని మీద అరండాలపేటలోని విశ్వకర్మ బ్రాహ్మణ సమాజంలో నిన్న బలహీన వర్గాల జేఏసీ కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా సమావేశంలో జేఏసీ నూతన కమిటీని ఎన్నుకున్నారు ఈ వివరాలను కన్వీనర్ సురేష్ మీడియాకు వెల్లడించారు బలహీన వర్గాల సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం పోరాటం చేస్తామని ఆయన చెప్పారు మరి గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులుగా గాలయ్య గారిని అట్టానే రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా న్యాయవాది ఉమర్ అలీ గారిని అట్లానే ఆలపాటి ఆంజేయులు గారిని నియమించడం జరిగింది అట్లానే నరసరావుపేట టౌన్ కన్వీనర్ గా రవి గారిని కూడా నియమించినందుకు సంతోషిస్తా ఉన్నాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి అవినీతి పరులకు ఒత్తాసు పలుకుతున్న జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యలు ముఖ్యమంత్రి జగన్ సమక్షంలో వైసీపీలో చేరిన తోట త్రిమూర్తులు అభివృద్ధి కోసమే పార్టీ మారినట్లు వెల్లడి జిల్లాలో ఆయుష్మాన్ భవ పథకం ప్రారంభం శ్రీకారం చుట్టిన కలెక్టర్ శామ్యుల్ ఆనంద్ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు సూచన నిలిచిపోయిన రాజధాని నిర్మాణం ఆగిపోయిన అభివృద్ధి రాజధానిలో తాను భూములు కొనుగోలు చేసింది నిజమే జీవి ఆంజనేయులు ప్రకటన